السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل عامر خان اسٹوڈنٹ گائڈر چینل ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اڈبیاں چکن بنانا بتاؤں گی یہاں پر اڈبیاں میں نے آدھا کلو لے لی ہیں اور میں نے اس کو ٹک لگا کر نمک لگا کر اس کو رکھ دیا تھا تاکہ اس کی تمام جو لیس ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے ہم جب پانی سے دھوئیں تو اچھی طریقے سے دھل جائے اور ہماری اڈبیاں بہت اچھی بنے آدھا کلو اڈبیاں ہیں اور چکن جو ہے وہ بھی میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اور ٹماٹر میں چار میڈیم ٹماٹر لیے ہیں یہ برف والے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا پیسٹ ہی بنانا ہے اور دو میڈیم سائز کے جو ہیں اچھا دو ہری مرچے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں ہم نے اور ہم نے سپائسز جو لیے ہیں ایک ٹیبل سپون لال مرچی پاؤڈر ایک ٹیبل سپون زیرہ پاؤڈر بھر کر ہاف ٹیبل سپون ہلدی اور ایک ٹیبل سپون ہم نے سوکا دھنیا پاؤڈر لیا اور چٹکی ہم کلونجی لیں گے بعد میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر ادرک لہسن کا پیسٹ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ہے اب آئل جو ہے وہ تین ڈونگی بھر کر ہم نے آئل لے لی ہے تو اس آئل کے بیچ میں جو ہے ہم اپنا عربیاں ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے تو ہم نے پیاز جو دو میڈیم پیاز لیے تھے اس کے سلائسز میں کاٹ لی ہے سلائسز میں کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے ہائی فلیم پہ چمچہ ہلاتے جائیں تاکہ یہ سارا ایک جیسا گولڈن براؤن ہو جائے اب ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب ہم نے جو چار میڈیم ٹماٹر تھے وہ ہم نے ڈال دیے اس کے بلینڈر کے بیچ میں اور اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا اب ہم نے پیاز فرائی ہو گیا ہمارا فرائی ہوئی پیاز ہم نے ٹماٹر کے بیچ میں ایڈ کیا ہے اور ہم نے اس کو بھی بلینڈ کر دینا ہے ایک جیسا بلینڈ کر لے تاکہ سموتھ سا آپ کا پیسٹ جو ہے پیاز اور ٹماٹر کا وہ ریڈی ہو جائے چلے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اور ہم نے دوسری طرف کیا کرنا ہے عربیوں کو جو ہم نے نمک لگا کے رکھا تھا اب ہم نے اس کے بیچ میں پانی ڈالنا ہے اس کو اچھی طریقے سے پہلے پانچ چھ دفعہ ملنا ہے اس کے بعد اس کو ایک ایک کر کے دھونا ہے تاکہ اس کی تمام لیس جو ہے وہ دور ہو جائے اب ہم نے آئل جو ہے اس کے بیچ میں عربیوں کو اپنا ایڈ کر دینا یہ جو عربیاں ہم نے دھو لی ہیں اچھے طریقے سے اب ہم عربیوں کو اپنے آئل کے بیچ میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے اتنا فرائی آپ نے کرنا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائیں جب گولڈن براؤن ہو جائیں گی تو ہم اس کو نکال لیں گے کسی بول میں تو اس کو ہم فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ آپ نے چمچہ ہلاتے جانا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے اور یہ ہماری جو عربیاں یہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بول میں نکال لیں گے اور آپ نے اسی آئل کے بیچ میں اب ہم اپنی چکن کو جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور چکن کو ہم فرائی کریں گے اب ہم نے اس کے بیچ میں ایک ٹیبل سپون نہیں ڈالنی بلکہ ہاف ٹیبل سپون ہم سالٹ ڈالیں گے کیونکہ نمک پہلے ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ وہ چکن جو ہے وہ چوس لے گا ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا اب ہم نے اس کو بھوننا ہے اور ساتھ اتنا بھوننا ہے جب تک ہمارا جو ہے چکن گولڈن براؤن ہو جائے ادھر ہمارے سپائسز جو ہیں اس میں ہم نے کلونجی چٹکی لی ہے اور اب ہمارا چکن جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم نے چکن کو بھی نکال لینا ہے سارے جو اسپائسز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سارے اسپائسز ہم نے آئل میں ڈالنے ہیں اور آئل کے بیچ میں اب ہم کیا کریں گے اپنا جو ٹماٹر اور پیاز کی پیوری ہم نے ریڈی کی تھی وہ اب ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بیچ میں اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تھوڑا سا دو گون پانی ڈال کر ہم نے اس کو مکس کیا اس کو ہم ڈھک دیں گے اب پانچ چھ منٹ کے لیے تو جب یہ ہمارا جو ہے آئل جو آدھا نکلا ہے گا آدھا رہ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنی یہ جو اب ہم نے ڈھکن ہٹائیں گے اپنا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے بیچ میں یہ رکھے تھوڑا سا بھی پورا آئل نہیں نکلا تو ہم نے اس کے بیچ میں اپنی جو ہے فرائی کی ہوئی جو ہماری چکن ہے اور ساتھ عربیاں وہ ہم نے ایڈ کر دی اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے ایک ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیا پہلے نمک زیادہ نہیں ڈالنا اب ہم نے ایک ٹیبل سپون سالٹ ڈال دیا اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے کہ آئل ہمارا نکلا ہے مسالہ جو ہے ٹھیک ہو جائے دو ہم نے ہری مرچیں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں مسالہ ٹھیک ہو چکا ہے یہ آئل بھی نکلا ہے سارا تو اب ہم نے اس کے بیچ میں پانی ڈالنا ہے پانی مقدار کا یہ ایک جو ہے گلاس کیا پانی دو گلاس اور ساتھ ہاف گلاس اور ٹو اینڈ ہاف جو ہے وہ پانی کے گلاس آپ نے ڈالنا ہے واٹر اور ہم نے اس کو لگا دینی ہے اسٹیم اگر ہم نے روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو آپ تھوڑا تھک بھی کر سکتے ہیں پانی کم ڈالیں اور اگر آپ نے چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تو آپ پانی زیادہ ڈالیں اب ہم نے پانی ڈال دیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کی سٹیم لگا دیں گے جب یہ بولے گی سٹیم اور اس کے بعد سے ٹائم نوٹ کریں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اپنا پریشر کو کھول لیں گے تو یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا دس از مائی فیوریٹ سانگ تو آپ یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار سانگ ہے اس کے جو ڈرامہ ہے بہت اچھا چل رہا ہے ٹی وی پر بھی